Всем фут привет! Меня зовут Макс Бранд. Мы с Никитой в Минске и снимаем для вас обзоры необычных штук в меню э, фастфудов, то есть Бургер Кинг, КФС и Макдональдс. На его канале после описания будут и его продукты из одного из фастфуда, а у меня сегодня КФС. Из еды на самом деле там из э, бургеров Сандерсов особо ничего нет. Э, Кроме блинов, которые даются на завтрак, я их не пробовал в России, поэтому тут сравним с теремком. И это два напитка, которых у нас либо уже нет, либо еще нет. Это арбузный напиток, холодненький лимонадик, и это манго маракуя, который вроде как было в России, но я вот тогда пробовать не успел, а сейчас попробую и скажу вам свое мнение. Поехали! Густой манго маракуевый милкшейк. По запаху прям вот это вот... Синтетическая манго и маракуя, которую мы знаем в напитках, газировках и вот в таких топингах. Густющий, сладкий и больше приятный, чем нет. То есть я бы еще его взял, если бы увидел и была бы хорошая, теплая, жаркая погода. В принципе, он... Несмотря на то, что он сладкий, он, в принципе, тонизирует и как бы на чуть-чуть удаляет жажду. То есть, если еще и поесть вместе с употреблением этого напитка, то, я думаю, будет вообще хорошо. М -м -м. Необычно хорошо, мне нравится. Так, теперь моя очередь пробовать. Я скажу так, я уже пробовал в тот сезон, когда у нас было в России манго маракуя. И, чтобы немного себе напомнить, я попробую еще раз. Она очень... Тягучая, то есть, чтобы вам нормально ее попить, вам нужно очень сильно э, прилагать усилия, ребятки. Вот. А по вкусу отчетливо чувствуется манго. Маракуя, скорее всего, тоже, но просто я вкус маракуя не очень знаю, потому что вот сам фрукт я не пробовал. Вот. А с чем-то, вот как сказал Макс, заедать... Это будет очень кстати, потому что вот ты что-то кушаешь, кушаешь, потом так, и самое то. Это у нас арбузный напиток, то есть там еще в меню должен был быть черный смородиновый, но сегодня, в день города Минска, когда мы снимаем этот ролик, его, к сожалению, нету. Либо закончился, либо еще что, но, в общем, у нас только из лимонадиков это арбузный. По запаху он арбузный, но э, не такой явный, не такой насыщенный, как запах у милкшейка маракуева. Легкий аромат арбуза чувствуется, и вот легкий такой послевкусие, но в основном это чисто либо севенапчик, либо минералочек, потому что сладко, но просто если в минералку добавить именно сироп арбуза, то будет примерно так же. То есть это тоже нормальная вещь, то есть это не прям вау супер лучше, чем любимые ваши колы, фанты и спрайты, но это то, что может в сезон, потому что это не всегда пункт меню, это может вас в этот летний сезон и уже осенний удивить и приятно, приятно порадовать. Так что, в принципе, тоже могу посоветовать. Итак, следующий у нас идет арбузный лимонад. У нас в России его вообще никогда не было, насколько я помню. Был этим летом мандариновый, и я так скажу, он не очень, потому что чувствуется то, что есть вот эта газировка, лед и вот этот, я не знаю, раствор... И так далее. Посмотрим, как будет здесь. М -м -м. Насколько я помню, мандарин выделялся намного меньше, чем арбуз. Арбуз прям... Либо я потому что пью с дна, ну то есть он как бы оседает на дно, и поэтому так вкусно. Сейчас, подождите, попробую вот так. М -м -м. Короче, если трубочку... Опускать на самое дно получается более концентрированный раствор. Если ее поднимать вверх, то там уже практически одна вода. Даже если внимательно это, ну, как только вам его дали посмотреть, здесь более прозрачно, а здесь более розово. Вот, поэтому если пить снизу или еще если размешать, то, в принципе, вкусно, но э, в этом и минус такого лимонада, который разбавлен э, вот этим сиропом, то, что он оседает на дно. Ну, а так вкусно. Это у нас блинчики с карамелевым сиропчиком. Есть вилочка, и прям будем их, прям будем их пробовать. Ножа у нас нет, ну, 
потому что зачем нам в Минске нож и вот. Они могут сказать, что они толще, это практически оладьи. То есть, если в теремке, допустим, блинчики, они тоненькие, длинные, то тут прям они вот из такого, из плотного теста. Сейчас посмотрим. Ммм, теплые, сладенькие, с насыщенным вкусом карамели. На завтрак я думаю, что это вообще прям выше всех похвал, потому что вы насытитесь, у вас будет, будет энергия на весь день. Поэтому, в принципе, это, на мой взгляд, тоже очень круто. И я теперь буду присматриваться к меню завтрака в KFC, потому что в Макдональдсе мне завтрак, если честно, нравится меньше степени. Потому что там, там много чего мне не по вкусу. А вот здесь нужно же будет попробовать еще раз в России сравнить и... Скорее всего, понять, что блины на завтрак в KFC мне нравятся. Было большим удивлением, когда я увидел в меню блинчики в KFC, потому что любые блины у меня ассоциируются именно с теремком. Я думаю, многих из вас, ну, по крайней мере, те, кто живет в Москве и в Санкт-Петербурге, тоже. Но, тем не менее, ну, раз они есть, то почему бы их не попробовать? В отличие от Макса, я очень сильно обращу внимание на запах. Потому что ты вот только подносишь, получается, лицо, вот только как ты подносишь лицо и пытаешься откусить, у тебя бросается очень такой, я не знаю, пряный запах блинов. И только потом ты ощущаешь вкус, я так понимаю, карамели. И в сочетании это получается довольно неплохо. Вот. Не знаю, почему Макс, видимо, не дышал, <laughs> не сказал об этом, но вот мне кажется, что это так. М -м. То, что они очень жирненькие, не больше похожи на ладьи, с этим прям вообще стопроцентно соглашусь. Блин, обычно тоньше. Друзья мои, в общем, то, что мы попробовали в KFC в Минске, то, чего нет в России сейчас, это очень круто, очень вкусно, на мой взгляд. Мнение Никиты вы тоже слышали. Поэтому пишите в комментариях свое мнение тех, кто из Минска или тех, кто из других городов и стран, где этого нет. Хотели бы вы это попробовать? Ссылки в описании. Вы лучше всех. Макс Бранд. Пока.